নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে 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 নমস্কার জানাচ্ছে আপনাদের সৌমিত্র বসু সবাইকে অজস্র শুভ কামনা জানাচ্ছে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে আজকের এই শরণাগত অনুষ্ঠানে এবং সবাইকে শুভ সকাল জানাচ্ছে শুভ সকাল আজকে সকালটা সত্যি সত্যি খুব শুভ মানে সারা বছর ধরে বস্তুত আমরা অনেকেই এই সকালটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি আজকে সমস্ত রকম পাপ দূর করবেন দেবী সমস্ত রকম অন্যায় দূর করবেন দেবী সমস্ত রকম দুর্যোগ দূর করবেন দেবী আজ সন্ধি পূজা অধর্মকে নাশ করবেন অসুরকে বধ করবেন মহিষাসুরকে বধ করবেন আজকে বা রাবণকে বধ করবেন আমাদের কৃত্রিবাসী রামায়ণের কাহিনী অনুযায়ী দেবী আজকের দিনে তো আজ সেই সন্ধি পূজা কখন সেইটা আপনাদের বলি দিনের বেলা ছটা বেজে চব্বিশ মিনিট থেকে সাতটা বেজে বারো মিনিটের মধ্যে সন্ধি পূজা বেনী মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী দিনের বেলা ছটা বেজে চব্বিশ মিনিট গতে সন্ধি পূজা আরম্ভ দিনের বেলা ছটা বেজে আটচল্লিশ মিনিট গতে বলিদান আর দিনের বেলা সাতটা বেজে বারো মিনিটের মধ্যে সন্ধি পূজা শেষ হয়ে যাবে দিনের বেলা ছটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের মধ্যে বিরাষ্টমী ও মহাষ্টমীর ব্রত উপবাস এই হল সন্ধি পূজার নির্ঘণ্ট এবারে বেনী মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে চব্বিশে আশ্বিন চোদ্দোশো একত্রিশ ইংরেজির এগারোই অক্টোবর দু শুক্রবার আজ মহাষ্টমী সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল পাঁচটা বেজে তেরো মিনিট নক্ষত্র উত্তরা সারা আজকে জন্মে ধনুরাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ নরগণ দিনের বেলা সাতটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট গতে মকর রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ রাত্রি একটা বেজে তেত্রিশ মিনিট গতে দেবগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবারে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলি প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে দেবীর নানান রূপ এবং সেই রূপগুলো একটার সঙ্গে আর একটা কিভাবে মিশে যাচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে দেবী দুর্গা মিশে যাচ্ছেন লক্ষ্মী মিশে যাচ্ছেন কাত্যায়নী মিশে যাচ্ছেন আরও 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 অন্য অম্বিকা মিশে যাচ্ছেন এই রকম নানান দেবীর মিশ্রিত রূপ পুরাণ থেকে বেদ থেকে উদ্ধার করে তার যে সম্মিলন সেই সম্মিলনের কথা বলছে আপনাদের তারপরে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে অতঃপর কথামৃত থেকে পাঠ আপনাদের চিঠিপত্র এবং শেষে বাইরে দূরে তাহলে শুনছেন শরণাগত আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে আসছি গানের পর পুরাণ চিরন্তন নিয়ে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন চন্ডলি আর সরস্বতী এই নিয়ে দুটো কথা শোনাবো আপনাদের এর আগে অবশ্য বলেছি লক্ষ্মী আর দুর্গা এই যে দুই দেবী এদের উৎস হচ্ছেন বৈদিক দিব্য সরস্বতী পার্বতী দুর্গা চণ্ডী যে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন সেটা মার্কণ্ডেয় পুরাণের তিনটে অংশ ওই মধু কৈটভ বধ মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ নিশুম্ভ বধ থেকে প্রমাণিত হয় প্রথম অংশের দেবতা হচ্ছেন মহাকালী এবং চণ্ডীপাঠের আগে যে বিনিয়োগ মন্ত্র সেখানে কি বলা হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে প্রথম চরিত ব্রহ্ম রিমর্ষ মহাকালী দেবতা অগ্নিস্তত্ং মহাকালী পৃথ্যর্থং যাপে বিনিয়োগ মধ্যম চরিত বিষ্ণু কাশী মহালক্ষীর দেবতা বায়ুসত্ং মহালক্ষী প্রত্যর্থে যাপে বিনিয়োগ উত্তরচরিত রুদ্র ঋষি সরস্বতী দেবতা সূর্যস্তং মহা সরস্বতী প্রত্যর্থ জপে বিনিয়োগ মানে একই দেবতার তিনটি চরিতের দেবতা হচ্ছেন মহাকালী মহালক্ষ্মী মহা সরস্বতী 
তাহলে এর থেকে তো প্রমাণ হয় যে এই তিন দেবী অভিন্ন এই তিন চরিতে তত্ত্ব অগ্নি বায়ু ও সূর্য তিনি এক অভিন্ন অর্থাৎ তিনি সূর্যাগ্নি রূপী চন্ডী টিকাকার গোপাল চক্রবর্তী তিনি লিখছেন সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রক্তা সুম্ভা সুর নিচু দিবি ইতি জামলে অর্থাৎ জামলতন্ত্রে সরস্বতীকেই সুম্ভা সুর হন্ত্রী বলা হয়েছে অর্থাৎ এই যে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ এটা আসলে সরস্বতী করেছেন আবার আরেকটা তন্ত্র গ্রন্থ ডামর তন্ত্র সেখানে সুম্ভা সুর বিনাশিনী অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর বর্ণনা আছে এখানে আবার মহাসরস্বতী গৌরী দেহ সমুদ্ভবা দেবী ভাগবতে মহামায়াকেই বিদ্যা রূপিণী বাঘ দেবী বলা হচ্ছে বিদ্যাত নামেব সুখদা সুখদাপ্য বিদ্যা হে দেবী তুমি সুখ করি বিদ্যা এবং দুঃখ করি অবিদ্যা তাহলে এই দুই এক হয়ে গেল না দেবী পুরাণে কি বলছেন দেবী পুরাণে বলছেন যে দেবী মহামায়া বিদ্যা বিশুদ্ধ জ্ঞানকে নিয়মিত করেন দেবী স্তুতি পাঠ করলে বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে এই যে আমরা যে কারণে এই দেবীর কথা বলতে বসেছে এবং সেটা করতে গিয়ে আমরা বলছিলাম না যে এই সমস্ত দেবী আসলে একাকার হয়ে যাচ্ছেন লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী সরস্বতীর থেকেই ইয়াদের উদ্ভব বলেছিলাম আপনাদের মনে করে দেখুন যে সরস্বতী কিন্তু শত্রুঘাতিনী তার একটা রূপ ঋগ্বেদে আছে সেইখান থেকেই এই দেবীরা তাদের আবার আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আলাদা আলাদা দেবী আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো এই সরস্বতী এই যিনি চণ্ডীর ভজনা করেন যিনি দুর্গার ভজনা করেন যিনি মহামায়ার ভজনা করেন তিনি জ্ঞান অর্জন করেন তিনি বিদ্যা অর্জন করেন যার দেবী সরস্বতী শুনছেন পুরাণ চিরন্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আরও কথা বলবো এই দেবী সম্পর্কে বা দেবী রের সম্পর্কে গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন পুরাণ চিরন্তনে আমি বলছি দেবীর কথা দেবী দুর্গা মহামায়া লক্ষ্মী সরস্বতী সব একাকার হয়ে যাচ্ছেন পণ্ডিতদের চোখে স্কন্দ পুরাণে দেবী হচ্ছেন গৌরী সাবিত্রী গায়ত্রী সরস্বতী এই সব 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 একসঙ্গে চণ্ডী স্তুতিতে দেবী চণ্ডী তিনি হচ্ছেন বেদ রূপা বেদ জননী কি বলা হচ্ছে আমি বাংলা করে বলি তুমি শব্দ রূপা চণ্ডী চণ্ডীর সম্পর্কে বলা হচ্ছে কিন্তু তুমি শব্দ রূপা সুনির্মল ঋক ও যজুর্বেদের আধার ও ভূতা উদাত্তাদি স্বরের দ্বারা রমণীয় পদপাঠ যুক্ত সামবেদের ও তুমি আধার তুমি ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক সাম ও যজুর্বেদ তুমি ভগবতী জগৎ পালনের নিমিত্ত বার্তা মানে তুমি কৃষির তুমি গোরক্ষার তুমি বাণিজ্যের তুমি কুশিদ বিদ্যার রূপ তাহলে দেবী চণ্ডী স্বয়ং বিদ্যা রূপিনী না এইভাবে দেখুন কিরাম সরস্বতী আর দেবী চণ্ডী একাকার হয়ে যাচ্ছে আর একটা খুব মজার ব্যাপার বলি আপনাদের এই যে সরস্বতীর সঙ্গে দেবী পার্বতী দুর্গা কিরকম মিলে যাচ্ছেন ধরুন এই সতী সতী তো দক্ষের মেয়ে তা দক্ষ যজ্ঞে যাবার আগে শিবের কাছে তিনি দশ মহাবিদ্যা রূপ ধারণ করেছিলেন শিব বারণ করেছিলেন বলেছিলেন যে না না তুমি যেও না তুমি ওখানে যেও না কিন্তু উনি তখন নিজের দশ মহাবিদ্যা রূপ ধারণ করলেন এবং পুরাণে তন্ত্রে দেবীর এই যে দশটা রূপ সেই দশটা রূপ দশ মহাবিদ্যা নামে পরিচিত কালিকা পুরাণে বলছে দেবীর আর একটা নাম হচ্ছে সারদা দ্বিজ মাধব তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীকে বারবার সারদা বলছেন সারদা এবং তার কাব্যের নামটাই হচ্ছে সারদা মঙ্গল বা সারদা চরিত দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা মঙ্গল 
মজার না ব্যাপারটা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেমে স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শেষ হলো পুরাণ চিরন্তন দেবীর কথা এরপর গান গানের পর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ আমি যে আমি পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেমে স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌবিত্র বসু প্রবন্ধের নাম আমি যে আমি সমগ্র প্রকৃতি নিমিত্তের বিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং দেশ কালের অন্তর্গত দেশের বাহিরে আমরা কিছু দেখিতে পারি না তথাপি আমরা দেশ জানি না কালের বাহিরে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারি না তথাপি আমরা কাল জানি না কার্যকারণের ভাষায় না বলিলে আমরা কিছু বুঝিতে পারি না তথাপি কার্যকারণ কি তাহা আমরা জানি না দেশ কাল ও নিমিত্ত এই তিনটি প্রত্যেক দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অনুস্যূত আছে কিন্তু উহারা দৃশ্যবস্তু নয় বুঝিতে পারিবার পূর্বে ইহারা যেন বিভিন্ন আকার বা ছাঁচ যেগুলিতে ইহাদিগের প্রত্যেকটিকে অবশ্যই ঢালিতে হইবে দেশ ও কাল ও নিমিত্তের সমবায়ে বস্তু একটি সত্য দেশ ও কাল ও নিমিত্তের সমবায়ে মন একটি সত্য এই তত্ত্বটি অন্যভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে প্রত্যেক বস্তুই সত্য নাম ও রূপের সমবায়ে নাম ও রূপ আসে এবং যায় কিন্তু সত্য চিরদিন একই থাকে সত্য নাম ও রূপ এই জলপাত্রটিকে গড়ে ভাঙিয়া গেলে ইহাকে আর পাত্র নামে অভিহিত করো না অথবা ইহার পাত্র রূপ দেখো না ইহার নাম ও রূপ থাকে না কিন্তু ইহার সত্য থাকে নাম ও রূপের দ্বারা বস্তুর যাবতীয় পার্থক্য হয় এগুলি অবিনাশী ও বিকারহীন সত্য নয় দেশ কাল ও নিমিত্তই প্রকৃতি নাম ও রূপই প্রকৃতি প্রকৃতি মায়া যে নাম ও রূপে প্রত্যেক বস্তুকে ঢালা হয় তাহাকে মায়া বলে মায়া সত্য নয় মিথ্যা মায়া সত্য হইলে ইহাকে আমরা বিনাশ অথবা পরিবর্তন করিতে পারিতাম না সত্য হইতেছে অজ্ঞাত ও বস্তু জগতের গুণাগুণ শূন্য এবং শুধু বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য বিষয় আর মায়া হইতেছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বা প্রপঞ্চ প্রকৃত আমিকে কিছুই বিনাশ করিতে পারে না কাঁচা বা পরিদৃশ্যমান আমি সতত পরিবর্তনশীল ও নশ্বর আসল কথা এই পার্থিব বস্তুমাত্রেরই দুইটা দিক আছে একটা দিক নিত্য বিকারহীন ও অবিনাশী অপর দিক অনিত্য পরিবর্তনশীল ও নশ্বর মানুষ নাম ও রূপাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এই নাম ও রূপ বিকারহীন বা অবিনাশী নয় ইহা চিরপরিবর্তনশীল ও নশ্বর তথাপি মানুষ এই পরিবর্তনশীল দেহ ও মনে নির্বোধের মতো অমরত্ব খোঁজে শাশ্বত একটি দেহ পাইতে চায় আমি সেরূপ অমৃতত্ব চাই না শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেমে স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এবার কথা মৃত ফিরে আসছি গানের পর এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেমে স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এখন কথা মৃত থেকে পাঠ ঠাকুরের কথা শোনাচ্ছি আপনাদের সকালবেলা পূর্ণ যদি বলতে হয় তাহলে এই তো পূর্ণ তো এই যে নৃত্য আর লীলা এই নিয়ে কথা হচ্ছিল ঠাকুর বলছেন যে তিনি এক রূপে নিত্য আর এক রূপে লীলা বেদান্তে কি আছে বেদান্তে আছে ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা কিন্তু যতক্ষণ ভক্তের আমি রেখে দিয়েছেন আমি ততক্ষণ লীলাও সত্য লীলাকে একেবারে অস্বীকার করা যাবে না তো লীলাও আছে নিত্য আছে আমরা ঠাকুরের মধ্যে দেখেছি কেমন করে এই লীলা থেকে নিত্য নিত্য থেকে লীলা এর মধ্যে একটা সহজ চলাচল করেন সেই সহজ চলাচলটা তো আছে সত্যি সত্যি আছে ঠাকুর কি বলছেন তিনি জীব জগৎ হয়েছেন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন যে চব্বিশটা উপাদান দিয়ে আমাদের এই এই যে এই যে বেঁচে থাকা যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাকে ব্রহ্ম বলি আর যখন সৃষ্টি করছেন পালন করছেন সংহার করছেন তখন তাকে শক্তি বলি 
একজন আছেন তিনি নিষ্ক্রিয় আর একজন আছেন তিনি এই সমস্ত সৃষ্টিটার মধ্যে বিছিয়ে রয়েছেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি সক্রিয় হয়ে রয়েছেন এই সমস্ত সৃষ্টি তার দ্বারা চালিত হচ্ছে তিনি হলেন শক্তি সাংখ্য মতে তা ব্রহ্ম আর শক্তি হচ্ছে অভেদ যিনি স্থির হয়ে আছেন আর তার ভেতরের যে শক্তি পুরো ব্যাপারটাকে চালনা করছেন এই দুজন অভেদ তা এটা বোঝাবার জন্য কি বলছেন বলছেন জল ধরুন জল যখন স্থির থাকে তখন সে জল জল যখন হেলে দুলে যাচ্ছে ঢেউ উঠছে তখন সে জল কিন্তু আমি বোধ যায় না যায় না তো আপনার আমার আমি বোধ কি যায় কখনো যেতে পারে সে যাদের যায় তাদের যায় কিন্তু আপনার আমার যায় না এইটুকু তো বলতে পারি যে আমির বোধটা যায় না এই যতক্ষণ আমি বোধ থাকে ততক্ষণ তো জীবজগৎকে মিথ্যে বলবার জো নেই আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ চুনি উঠলো রাঙা হয়ে আমি আমি চোখ মেললুম আকাশে জ্বলে উঠলো আলো পুবে পশ্চিমে আমি তাহলে আমিকে বাদ দিলে তো আর কিছু থাকে না কিন্তু আমরা তো আমিকে বাদ দিতে পারি না ফলে আমি আছি যে ইট চুন সুরকি থেকে ছাদ সেই ইট চুন সুরকি থেকেই সিঁড়ি যিনি ব্রহ্ম তার দিকে যাবার যে রাস্তাটা যে সিঁড়িটা সেটা যা দিয়ে তৈরি ব্রহ্ম তাই দিয়ে তৈরি ঠাকুর এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন তা ভক্তেরা বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানী মানে সায়েন্টিস্ট নয় বিজ্ঞানী মানে যিনি যিনি চূড়ান্ত সেই জায়গায় পৌঁছেছেন তারা সাকার নিরাকার দুটোই নেন তারা অরূপকেও নেন আবার রূপকেও গ্রহণ করেন ভক্তি হিমে ওই জল খানিকটা বরফ হয়ে যায় আমি যখন কোনো কিছুকে ভক্তি করি তখন সেই নিরাকারকে আমি ভক্তি করব কেমন করে কেউ তো বলতে পারেন যে আমার ভক্তি করবার জন্য একটা কোনো আকার চাই একটা কোনো রূপ চাই যাকে আমি দেখতে পাবো যাকে আমি ওই সেই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামীজিকে বলেছিলেন না তখন নরেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন হ্যাঁ মাকে দেখি যেমন তোকে দেখছি মায়ের সঙ্গে কথা বলি যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি মাকে ছুঁচ্ছি যেমন তোকে ছুঁচ্ছি সেই রকম শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেমে স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আরও পাঠ করবার জন্য ফিরে আসছি গানের পর আমৃত থেকে পাঠ করবার জন্য নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেমে স্মরণাগত অনুষ্ঠানে ওই যে ভক্তি ভক্তিকে হিমের সঙ্গে তুলনা করছে নিরাকার যে জল সেই জল একটা আকার নিচ্ছে ভক্তি সেই আকারটা দিচ্ছে আবার যখন জ্ঞান ও সূর্য এসে পড়ছে তার ওপর তখন সেই বরফ গলে যাচ্ছে আবার জল হয়ে যাচ্ছে কি অসামান্য উপমা বলুন তো তো বলছেন যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নৃত্যতে পৌঁছানো যায় না মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার জো নেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত বিষয়কে ছাড়বার জো নেই বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্ম জ্ঞান এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা যায় শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা একই মন মনটা তো এই স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করি সেখানে এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলা হয় যে মনটা তো খুব নিরপেক্ষ কিছু নয় মনটাও তো সত্যি আপনি ভেবে দেখুন আপনার যে মনটা সেই মনটা কত রকম ভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে কত রকম ভাবে বাইরের সংস্পর্শে তৈরি হয়ে উঠেছে সেই বাইরের সংস্পর্শের মধ্যে আপনার আপনার সমাজ আছে আপনার পরিবার আছে আপনার বন্ধু বান্ধব আছে আপনার বইপত্র পড়া আছে আপনার নানান রকমের এই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেম নানান অনুষ্ঠান শোনা আছে স্মরণাগত অনুষ্ঠান শোনা আছে কত কিছু কত কিছু একসঙ্গে মিলে জুলে আপনার মনটাকে তৈরি করেছে তার সঙ্গে আপনি নিজেও আছেন আপনার যে আপনার যে স্মৃতি আপনার যে যা কিছু সেই সমস্তগুলোও আছে সেই সমস্তটা জুড়ে জুড়ে আপনার মন তৈরি হয়ে উঠেছে কাজে মন তো নিরপেক্ষ নয় মন তো বিচার করতে গেলে তাকে জগৎকে ছাড়বার জো নেই 
এই মনকে এই বিচারকে সম্পূর্ণ যদি মুছে ফেলা যায় তাহলেই ব্রহ্মজ্ঞান দেখো না একটা জিনিস দেখতেই কতগুলো দরকার চক্ষু দরকার আলো দরকার আবার মনের দরকার এই যে কথায় বলে না কালি কলম মন লেখে তিনজন তাহলে কালি দরকার কলম দরকার কিন্তু সেই সঙ্গে মনটাও দরকার মনটা না হলে কিছু হবে না আমি যখন কোনো কিছু দেখি তখন আমি সেই বস্তুটা তার জন্য চোখ দরকার চোখ দিয়েই তো দেখি তার উপর আলো পড়তে হবে তা নইলে দেখতে পাবো না কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনটাও আছে আমি মনের দ্বারাই তো একটা কিছুকে দেখি আমার সামনে যে মাইক্রোফোনটা আছে আমার সামনে বই আছে কথা আমৃত বইটি রয়েছে আমি তো মন দিয়ে সেই বইটার পাঠ উদ্ধার করছি মনটা যদি না থাকতো এই বইটা আমার কাছে কিচ্ছু না নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ আপনাদের সৌমিত্র বসু আবার ফিরে আসছে আরও পাঠ করবার জন্য নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে যে মন মনটা থাকতে হবে এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে তখন ততক্ষণ কেমন করে বলবে যে জগৎ নেই কি আমি নেই কেন এই মনটা তো তৈরি করেছে এই জগৎ এই মনটা তো এই জগৎটাকেই দেখছে মন আর জগৎ পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে আছে আজ যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি জগৎকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারো না তোমার মনের নাশ হয়ে গেলে সংকল্প বিকল্প চলে গেলে সমাধি হয় ব্রহ্মজ্ঞান হয় কিন্তু সারে গামা পাধা নি নিতে অনেকক্ষণ থাকা যায় না আবার নিচের দিকে ফিরে আসতে হয় আবার সেই জগতে ফিরে আসতে হয় আবার সেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় তো উপদেশ দিচ্ছেন ছোট নরেনকে উপদেশ দিচ্ছেন যে শুধু ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করলে কি হবে ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল তা কিন্তু নয় তাহলে কি করতে হয় তাকে ঘরে আনতে হয় তার সঙ্গে আলাপ করতে হয় অর্থাৎ আমি ঈশ্বর দর্শন করলাম করলাম সেই ঈশ্বর কিরকম জ্যোতিপুঞ্জ আমি দর্শন করলাম তাতে কি হলো ঈশ্বরকে তো আমার ভেতরে আনতে হবে আত্মিকৃত করে তোলা যাকে বলে সে আত্মিকৃত করে তুলতে হবে আমার অন্তরে তাকে আহ্বান করে নিয়ে আসতে হবে আমার আমার মনের ভেতরে আমার বুকের ভেতরে তো একটা ঠাকুর ঘর স্থাপন করে তাকে সেখানে রাখতে হবে তার সঙ্গে আমার মাখামাখি করতে হবে ওই যে আবার সেই ঠাকুরের কথা যে আমি তো মাকে মায়ের সঙ্গে কথা বলি মাকে দেখেছি তো বটেই মাকে ছুঁয়েছি সেই রকম করতে হবে কেউ দুধ শুনেছে কেউ দুধ দেখেছে কেউ দুধ খেয়েছে রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে কিন্তু দু একজন বাড়িতে আনতে পারে আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে এইটা করতে হবে শুনলেন কথা আমৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এইবার আপনাদের চিঠিপত্র আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু চিঠিপত্র আজকের চিঠিটি লিখেছেন মিনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুর হুগলি উনি অবশ্য হুগলি জেলা ভারত সব লিখেছেন অত লেখবার দরকার নেই কিন্তু যেটা বিশেষ করে আপনাদের বলবার আপনারা অনেকেই সেটা করে ফেলেন একেবারে বাড়ির নম্বর শুদ্ধ রাস্তার নাম শুদ্ধ দিয়ে চিঠি লেখেন সেই বাড়ির নম্বর রাস্তার নাম আমি পড়ব না তার কারণ আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আপনার বাড়ির ঠিকানা যদি জানা হয়ে যায় অনেকে ফোন নাম্বার দিয়ে দেন সেইটা তো ঠিক নয় কিন্তু এই ভারত কথাটা লিখেছেন এইটা আমার খুব মজার লেগেছে আপনি কিছু মনে করবেন না কিন্তু খুব সুন্দর লেগেছে যাই হোক চিঠিটা পড়ি প্রিয় শরণাগত অনুষ্ঠানের কলাকুশলী ও উপস্থাপক সৌমিত্র বসুবাবু প্রভাতি এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সাজানো ভালো লাগে শুনতে পুরাণ চিরন্তন কথায় স্বামীজির লেখা পাঠ শ্রী রামকৃষ্ণের কথা আমৃত শ্রোতা বন্ধুদের পত্রালাপ চারিতার সঙ্গে বাইরে দূরে শুনে সমৃদ্ধ হই শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে কখনো ঝুলন কথা 
পুতুল বিয়ে শুনতে শুনতে মন চলে যায় মেয়ে বেলায় সঙ্গে ভক্তি গীতি স্তোত্র শুনে হয় দিনের সূচনা আমাদের পরিবারে বর্তমানে দুটি মানুষ আমার কর্তাবাবু অন্য ঘরে রেডিও শোনেন আমি আমার ভালো লাগা এই অনুষ্ঠানের জন্য আরও একটি রেডিওকে সঙ্গী করেছি আর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম সেন্টারটি ধরিয়েই রেখেছি সব সময়ের জন্য কারণ কিছুদিন অন্য সেন্টারের চাপে সময়ে ধরাতে ব্যর্থ হতাম ফলে মহাবূল্যবান মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানে বঞ্চিত হতাম তাই আমি এই অনুষ্ঠান শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে সহজ প্রাণায়াম ও যোগ করি আপনাদের শরণাগত অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সহযোগিতায় প্রত্যুষে আমার শরীর ও মনের সুস্থতা অনুভব করি সঙ্গীতময় যোগ ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলটি দানের জন্য কৃতজ্ঞতা আনন্দময় হয়ে ওঠে আমার হৃদয় ধন্যবাদ নমস্কার সবাই সুস্থ সুন্দর থাকবেন মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুর হুগলি জেলা ভারত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং এইটা আপনি খুব ভালো করেন খুব ভালো কাজ যেটা করেন সেটা হচ্ছে শরণাগত অনুষ্ঠানটি শুনতে শুনতে আপনি সকালবেলা একটু প্রাণায়াম করে নেন প্রাণায়ামটা খুব জরুরি আমরা সবাই জানি কিন্তু অনেকেই জ্ঞান পাপি করে উঠতে পারি না কিন্তু শরীরটাকে যদি তরতাজা রাখতে হয় তাহলে এই রকম করে প্রায় বলা যেতে পারে মানে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা যেতে পারে হয়তো যে মনকে তরতাজা রাখবার জন্য শরণাগত শুনুন আর শরীরকে তরতাজা রাখবার জন্য ওই শরণাগতের সময়ে প্রাণায়াম করুন কি এরকম বলা যায় না এবারে বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে হিমাচল প্রদেশের চিন্তাপূর্ণী দেবীর কথা আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু গানের পর পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন শরণাগত জীবনের সহজ পাঠ এখন আমরা ঘর ছেড়ে স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি হিমাচল প্রদেশে চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দিরে চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দিরের গল্প বলা হয়েছে এই মন্দিরের বিবরণও খানিকটা দেওয়া হয়েছে তাই যে চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দির এটা কিন্তু শক্তিপীঠও বটে তার কারণ ওই দক্ষযজ্ঞের পর সতী যখন দেহত্যাগ করলেন সুদর্শন চক্র দিয়ে দেবীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো তখন দেবীর পা পড়েছিল এইখানে আর একটা কথা বলি মাই দাসের গল্প তো মনে আছে তিনি যেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং মা চিন্তাপূর্ণিকা তাকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন তো সেই গাছের তলাতেই তো মন্দির গড়ে তোলবার কথা বলেছিলেন মা মাহিদা সেইখানেই মন্দির গড়ে তুলেছিলেন সেই গাছ এখনো পর্যন্ত আছে অন্তত সেরকমটা বলা হয় যে সেই গাছের তলাটা এখনো পর্যন্ত আছে গাছ আর একদিন ধরে থাকবে কি করে তার তো জন্ম যেমন আছে মৃত্যুও তেমনি আছে এইখানে খুব ধুমধাম করে উৎসব হয় এই গাছতলা এই এই সমস্তটা জুড়ে এই চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দিরে তার মধ্যে দুটো উৎসবের কথা বলবো আপনাদের একটি হলো শ্রাবণ উৎসব শ্রাবণ উৎসব আর কি সেটি হয় আগস্ট মাস নাগাদ বুঝতেই পাচ্ছেন এটা হলো বর্ষার উৎসব আর একটা হয় নবরাত্রি তাই শ্রাবণ উৎসবটা খুব ধুমধাম করে হয় এবং আপনাদের বলি এই উনা থেকে আমাদের এই যে মন্দির পর্যন্ত পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা তো আপনাদের বলেছিলাম যে উনা থেকে এই মন্দিরে আসতে চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দিরে আসতে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতন পথ এই পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তায় অজস্র ভাণ্ডারা খোলা হয় এই পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তায় নানান জায়গায় থাকে বিনা পয়সায় খাবারের ব্যবস্থা যে কোনো লোক এসে খেয়ে দিয়ে চলে যেতে পারেন বুঝতেই পারছেন বিশাল আয়োজন বিশাল আয়োজন এবং এই বিশাল আয়োজনটা ভক্তেরা করেন এই যে মন্দির এখানে প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এই মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয় কেন এই সময়টা হল মা চিন্তাপূর্ণীকে ভোগ দেবার সময় এই সময়টা মায়ের বিশ্রামের সময় মা ভোগ গ্রহণ করবেন বিশ্রাম করবেন এই কিন্তু 
আশ কথা পাশ কথা অনেক হয়ে গেল এইবার তাহলে আমরা মা চিন্তাপূর্ণিকে দর্শন করি তা দর্শন করা খুব কঠিন কেন কঠিন বলুন তো না না মন্দিরের ভেতরে গর্ভগৃহের ভেতরে যে খুব দুর্গম পথ আমরা অনেক সময় অনেক জায়গায় গেছি তো যে মাথা নিচু করে সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই রকম কিছু নয় কিন্তু আগেই বলেছি রূপোর পাত লাগানো দরজা সেখান থেকে ভেতরে ঢুকে আপনি দেখতে পাবেন এই ফুল কাপড় ওই যে লাল অঙ্গবস্ত্র সেই সমস্ত দিয়ে মাকে একেবারে ঢেকে ফেলা হয়েছে তার ভেতর দিয়ে খুব আবছা ভাবে আচ্ছা 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 ওইটা মায়ের মুখ ওইটা মায়ের চোখ এই রকম একটা মনে হতে পারে কিন্তু মায়ের মূর্তিকে তার সম্পূর্ণ মূর্তিকে দর্শন করা অসম্ভব মানে মায়ের মূর্তি তো খুব ছোট সে কথা আপনাদের আগে বলেছি ফলে ওই ফুলমালার ভেতর দিয়ে অঙ্গবস্ত্রের ভেতর দিয়ে দেখাই যায় না এই 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 কারণেই বলছিলাম যে মায়ের মূর্তি দর্শন করা খুব কঠিন তারই ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে নিতে হয় দর্শন করা হয় এই সবটা মিলেই তো ভক্তদের এই যে ভালোবাসা এই যে সমর্পণ যেটা এই ফুল মালা অঙ্গবস্ত্র এই সমস্ত মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তার ভেতরেও তো মা আছেন কাজে কাজেই এই সব কিছু নিয়েই মাকে দর্শন করা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন বাইরে দূরে দেবী চিন্তাপূর্ণির কথা আরও কথা বলবার জন্য ফিরে আসছি গানের পর ফিরে এলাম চিন্তাপূর্ণি দেবীর মন্দিরের কথা বলবার জন্য শুনছেন বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তো মন্দির তো দেখা হলো কিন্তু এখানে যে কেবল মায়ের মন্দিরটুকুই আছে আর মাই আছেন এমনটা কিন্তু নয় অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ সেখানে আরও নানান দেবতা অধিষ্ঠান করছেন কেউ কেউ মুক্ত আকাশের নিচেও আছেন যেমন হনুমান আর ভৈরবের কথা বলেছিলাম তো ঘুরে 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 তাদের দেখতে দেখতে অনেকখানি সময় চলে যায় এইবারে যাব শিব মন্দিরে শিব মন্দিরটি কোথায় আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে না যে মায়ের প্রসাদে পাথরের বুক ফাটিয়ে জলধারা নেমে এসেছিল মাহিদাসের তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্য তো এখনো এই যে মন্দিরের যে কাজকর্ম তাতে যে জলের দরকার হয় সেই জল কিন্তু এখনো সেই জায়গা থেকেই আসে মায়ের পুজোয় লাগানোর জন্য আসে এখানে একটি শিবের মন্দির আছে ওই শিবের মন্দির দর্শন করতে যাব তো দুপাশে রেলিং তার ভেতর দিয়ে আমরা সোজা রাস্তা ধরে গেলাম শিব মন্দির দর্শন করলাম শিব ঠাকুরকে দর্শন করলাম আর বলা বাহুল্য মন্দিরের সঙ্গে রয়েছে একটা বিশাল জলাশয় বেশ চার পাঁচটা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা সেই জলাশয়ে যাতে চট করে কেউ নামতে না পারে সেখান থেকেই মা চিন্তাপূর্ণির মন্দিরের জন্য জল যায় দর্শন হলো মা চিন্তাপূর্ণি এবং শিব মন্দিরের শিব ঠাকুরকে দেখা হলো একটা ব্যাপার খুব দেখা গেল যে ওই যে বাজারের মধ্যে দিয়ে আসছিলাম প্রচুর রঙিন কাপড় অঙ্গবস্ত্র বিক্রি হচ্ছিল মানুষজন কিনে নিয়ে যাচ্ছেন দেবদেবীদের গায়ে সেটা দিয়ে দেন ফুলবালা এবং সেই পবিত্র অঙ্গবস্ত্র এই দিয়ে দেবদেবীদের পুজো হয় এবং সমস্ত জায়গায় মানে কেবলমাত্র দেবতাদের অঙ্গেই নয় চারপাশে সমস্ত জায়গায় মন্দিরে এই অঙ্গবস্ত্রের একেবারে ছড়াছড়ি লাল রঙের অঙ্গবস্ত্র তার ফলে এই মন্দিরের রূপটাই কীরকম পাল্টে গেছে মানে ইটকাট পাথরের যে রূপ তার সঙ্গে এই অঙ্গবস্ত্রগুলো সেগুলো তাদের নরম চেহারা তাদের তারা অল্প অল্প হাওয়ায় উঠছে হয়তো এবং লাল লাল রং এই সমস্তটা মিলিয়ে একটা ভারী সুন্দর চমৎকার ব্যাপার তৈরি হয় তো মন্দির দর্শন হলো এবার বেরিয়ে এলাম বাজারের মধ্যে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে এইবারে বলি আপনাদের যদি এই মা মায়ের এই তীর্থক্ষেত্রে আপনি যদি থাকতে চান আপনার মনে হলো যে একটা দুটো রাত্রির এখানে থেকে যাই 
তাহলে কোথায় থাকবেন কিভাবে থাকবেন চিন্তাপূর্ণি মন্দিরের থেকে এই মোটামুটি এক কিলোমিটারের মধ্যে থাকবার জন্য বেশ কিছু জায়গা রয়েছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটা ধর্মশালা রয়েছে এবং ব্যবস্থাপত্র ভালো মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষদের খুব অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না তার বাইরে হোটেল তো আছেই চিন্তাপূর্ণি মন্দিরের কথা শেষ হলো এবারে আমরা হিমাচল প্রদেশের আরও একটি দুর্গা মন্দিরের দিকে যাব কোন সে মন্দির বলবার জন্য আবার আপনাকে রেডিও খুলতে হবে সেই সোমবার নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আজকের মতো তাহলে শেষ করব স্মরণাগত আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে কবিতা দিয়ে শেষ তাই তো আপনার কাছ হতে বহু দূরে পালাবার লাগি হে সুন্দর হে অলক্ষ তোমার প্রসাদ আমি মাগি তোমার আহ্বান বাণী আজ তব বাজুক মাস যথা চলেছে নির্ভীক চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক আপনার কাছ হতে অন্তহীন অজানার পানে অসীমের সঙ্গীতে উদাসী সেই মতো আত্মদানে আমার বাহির কর শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক সুর নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ হে মহা সুদূর খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন